Biz Allah'a inanıyoruz, iman ediyoruz. Diyoruz ki evet bir yaratıcı var. Kur'an'a da inanıyoruz. Evet Kur'an Allah'ın kitabı. Meleklere inanıyoruz. Evet melekler yaratmış Allah. Bizim göremediğimiz farklı alemlerin varlıkları diyoruz. Öldükten sonra dirilişe Allah'ın her şeyi takdir ettiği bir kaderin varlığına inanıyoruz. Ama inandığımız şeylerin altını dolduramıyoruz. İnanıyoruz orada bırakıyoruz. Bir gün size birisi ya kardeşim bu inanmış olduğun şeyin aslı asları nedir diye bir soru sorsa veya sizin şüpheye oluşturacak zihninizde bir soru yönelse o zaman bocalamaya başlıyoruz. Ya gerçekten acaba var mı yok mu? Ben inandım ama aslı asları var mı diye endişeler içerisinde kalıyoruz. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin yazmış olduğu bu Risale-i Nur külliyatında bu asrın insanlarının hem inançsızlarına gittikleri yolun saçmalıklarını, yanlışlıklarını gösteriyor. Ateizmin, materyalizmin, sofistayizmin ne kadar saçma temellere dayandığını gösteriyor. Hem de taklidi olarak iman etmiş müminlerin imanlarını tahkiki bir surete çıkartıyor. Sarsılmaz bir imana çıkartıyor. Bunun için ne lazım arkadaşlar sarsılmaz imana çıkmak için? Delil gerekiyor. Yani neden inanıyorum? Bugünkü ayırdığım konunun özeti Allah var mı? Seni soruyorlar ya var mı? Varsa bunu bize ispatlayın. Hani çok klasik bir ateist sorusu. Varsa ispatlayın. Şimdi arkadaşlar konuyu bütün olarak alıp üstadın 30. lemada işlemiş olduğu bir kuddüs bahsi var. Orayı okuyup hep beraber tefekkür edeceğiz. Bir ayet var. Yusuf suresi 105. ayet olması gerekiyordu. Göklerde ve yerde Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini gösteren nice deliller vardır. Ama insanlar onlar üzerine düşünmeden yanlarından öylesine geçer giderler. Şimdi Cenab-ı Hak bakın burada bir şey söylüyor bize ayette. Yani yerlerde ve göklerde ayeti şuradan alırsak benim varlığıma yani Allah benim varlığıma ve benim birliğime, benim kudretime, benim ilmime, benim irademe nihayetsiz deliller vardır. Ama insanlar düşünmüyorlar. Düşündüklerini idrak edemiyorlar, bir neticeye vardıramıyorlar, sonuçlandıramıyorlar. Peki buradaki problem nerede başlıyor? Soruyorum şüphesi olan düşün diye bir ayet gönderir mi? Allah sürekli olarak ayeti keremelerde düşünün, akıl erdirmez misiniz, hiç böyle bakmaz mısınız, hiç şöyle düşünmez misiniz diye sürekli olarak bizim bize vermiş olduğu beynin kullanılmasını istiyor. Sürekli bunu emrediyor. İşte o beynimizi kullanacağız ve şu yaşamış olduğumuz kainata bakacağız. Bir pencereyi inceleyeceğiz kainattaki bir faaliyeti ve soracağım sizlere Allah var mı yok mu? Yoksa ateistlerin dedikleri gibi her şey tesadüfen olmuş, materyalist felsefenin dediği gibi yaratılmamış zaten hep mi vardık? Birazdan hepimiz inceleyeceğiz bu konuyu. Bakın üstad bunu nasıl anlatıyor? Kuddüs isminin cilvesi, Kuddüs Allah'ın bir esması ne demektir anlamı? Temizleyen, temizliği seven yani temizlik adına gördüğünüz bütün fiillerin o ünvanıdır Kuddüs. Yani Allah nasıl ki rezzaktır, rızık verir, nasıl ki şafidir, şifa verir, öyleyse Allah Kuddüs'tür her şeyi her şeye layık bir şekilde temiz ve pak kılar. Şimdi bu esmanın şeyiyle, penceresiyle üstad kainatta bize bir tefekkür yaptıracak. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Kuddüs isminin bir cilvesi, isminin bir cilvesi Şaban-ı Şerif'in ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü. İlginç bir şey değil mi? Üskü, e, Eskişehir hapishanesinde diyor. Yani üstadın bu yazdığı risale hapishanede yazılmış. Niye yazılmış? Çünkü o dönemin dinsizleri, inançsızları Bediüzzaman Hazretleri'nin yazmış olduğu bu Kur'an tefsirinden korkmuşlar. Çünkü bu eseri okuduktan sonra bir şey idrak etmişler ki bu eser ve bu eserin müellifi olan zat 
hayatta kaldıkça biz dinsizliği, ateizmi, materyalizmi bu gençlere söyleyemeyiz, anlatamayız, kabul ettiremeyiz. Bizim dinsizlik alanımı daraltır diye hapislere, zindanlara ve zehirlemelerle büyük bir şekilde bu hareketi durdurmak istemişler. Ama nafile. Şöyle gördüm ki, çok dikkat edin. Hem mevcudiyeti ilahiyeyi, Allah'ın varlığını, dikkat edin. Nereye bakıyorduk Yasin? Kainata bakacağız. Hangi pencereden bakacağız? Kuddüs esmasıyla bakacağız. Hem mevcudiyeti ilahiyeyi, kemal-i zuhurla apaçık, Allah'ın varlığını apaçık. Hem vahdet-i Rabbani'yi, yani bu kainattaki bütün işlerin, tek bir Allah tarafından terbiye edildiğini, idare edildiğini kemal-i vuzukla yine apaçık bir şekilde gösterdi. Şöyle ki gördüm. Oğuzhan çok dikkatli dinle. Bu kainat beraber tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz. Bu kainat ve bu küreyi arz, bu dünya yani bu galaksiler, bu yıldızlar ve yaşamış olduğumuz dünya misafirhanesi. Daim işler bir büyük fabrika. Doğru mu Eşref? Fabrika deyince ne anlarız? Hareket, faaliyet, imalat, neticede ürün. Kainat aynı bu şekilde bir kainat fabrika olur mu? Olur. Ağaçlar, hayvanlar hep bir şey üretiyorlar. Doğru mu? Peki fabrikalarda ne olur? Birazdan anlatacak. Her vakit dolar boşalır bir han. Yaşamış olduğumuz dünya öyle mi? Milyarlarca bitki, milyarlarca hayvan, böcek, milyarlarca insan geliyor bir han gibi, bir otel gibi. Burada bir müddet konaklıyor ve göçüyor gidiyor. Aksi bu zam- şu söylediklerime aksini söyleyebilecek biri var mı? Öyleyse bu kainat bir fabrika bu kainat, bu dünya bir han. Halbuki hepimiz şu anda bir fikir yürüteceğiz. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar, misafirhaneler, müzehrefatla yani pis maddelerle, enkazlarla o üretim esnasında açığa çıkan fazlalıklarla, talaşlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar. Ufunetli pis maddeler fabrikanın, hanın, misafirhanenin her tarafında birikiyor. Pislikler görüyoruz. Doğru mudur? Fabrikada görür müsünüz böyle şeyleri? Hanlarda, misafirhanelerde görür müsünüz? Görürüz. Neden görürüz? Çünkü içeride bir hareket var, içeride bir faaliyet var. Bu faaliyetin neticesinde ortaya bazı pislikler, kirlilikler çıkabilir. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa o fabrikaya... O kainat misafirhanesine hanına bakın dikkat edin. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa, tanzif edilmez, temizlenmezse, süpürülüp etraf temizlenmezse o fabrikanın, o misafirhanenin, o hanın içinde insan boğulur. Birazdan bunu göreceksiniz nasıl boğulur. Halbuki bu fabrikayı kainat ve misafirhaneyi ağız bu dünya misafirhanesi o derece pak. Temiz, naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufunetsizdir ki bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Zahiren görünüşte bir kir gördük gibi olsak çabuk bir, dikkat edin cümleye, istihale makinesine, bir dönüştürme makinesine atılır. Temizlenir. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor. Şimdi Eşref kardeşim beraber düşünelim. Şu anda bu kainat bir fabrikaysa, bir hansa, insan, insanın kendisini ürettiği organik olmayanlar hariç onları bahsetmiyorum. Organik olan bütün bu şeylerde bir kirlilik olması gerekmiyor mu? Var mı? Ormanlara gidin, ormanlarda bir kirlilik görebiliyor musunuz? İnsanların attıkları, ürettikleri sonradan organik olmayanları demiyorum. Milyarlarca hayvan ölüyor. Sayamayacağımız kadar yapraklar dökülüyor. Normalde bu süreci lütfen zihninizde canlandırın. Yani bu 
sürekli üst üste hayvan ölüleri, böcek ölüleri, yapraklar dökülüp dökülüp tekrardan gelseydi biz bu dünyada yaşayabilir miydik? Ne oluyor peki arkadaşlar? Çürüme diye bir şey görüyoruz değil mi? Çürüme. Yani mantarlarla, bakterilerle çürüme görüyoruz. Ne yapıyor bu mantarlar, bakteriler? Görmüş olduğunuz bütün o odunları, yaprakları, o leşlerin hepsini ne yapıyorlar? Parçalıyorlar, ayırıyorlar, toprağa tekrardan geri kazandırıyorlar. Şimdi lütfen bakın ne demişti Allah ayetin başında? Göklerde ve yerde Allah'ın varlığına, biline, kudretine, ilmine nice deliller vardır. Ama insanlar düşünmüyorlar. Düşünmeden yanlarından geçip gittiği için fark edemiyorlar. Fark edelim kainatta bir temizlik faaliyeti var mı? Bakın görün tek tek geleceğiz şimdi. Demek, e, özellikle pardon belki büyüklüğü nispetinde bu kainatın temizliğine ve nezafetine dikkat ediliyor. Bir insan bir ayda yıkanmazsa, küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Öyle değil mi? Ben eşrefin bazen çalıştığı yere gidiyorum, masasının üzeri taklasam bir metrekare bir şey yok, leş gibi. Ya bu bir kural, bir yerde bir faaliyet varsa, bir işlem varsa orası kirlenir. Ne yapman lazım? Temizlemen lazım. Bir insan bir ayda yıkanmazsa. Küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir demek bu sarayı alemdeki paklık, temizlik, safilik, nuranilik, temizlik, mütemadiyen sürekli hikmetli bir temizleme işinden ileri geliyor. Yani bak kardeşim şöyle kainata, birazdan göreceksiniz. Kainat tertemiz, insanın Organik ol, olmayanlarla kirlettikleri hariç tertemiz ve bu temizlik faaliyeti kainatın her yerinde var. Zerrelerden hücrelere, kainattaki galaksilerden yıldızlara, gökyüzüne kadar her tarafta bir temizlik var. Peki bizim niye hiç dikkatimiz çekmiyor? Çünkü umurumuzda değil Allah'ın söylediği ayetteki kişi biziz. Geçip gidiyoruz Allah'ın varlığını gösteren ayetlerin yanından hiç umurumuzda değil düşünmüyoruz. Düşündüğümüz başka şeyler var. Bakın şura ne diyor. Evet eğer o daimi temizlemek, süpürmek ve dikkat ile bakmak olmasaydı bir senede, birazdan bilgiler vereceğim size çok ilginç. Bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri dünyanın yüzünde bu olacaklardı. Bakın mantar, mikroorganizma gibi canlılar olmasa, kurtçuklar, karıncalar, cenazeleri yiyen o farklı haşerat nevindeki varlıklar olmasa, dünyada yaşam mümkün değil. Ben bir bilimsel bir belgeselde bunu izlerken çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki mantarlar olmasaydı hayat olmazdı. Çünkü dünya... Tamamen bir çöplüğe dönerdi dedi adam. Bakteriler olmasa dünya bildiğiniz bir çöp yuvarlağı haline gelirdi. Çöp tenekesi. Çünkü bakın düşünün sürekli ölüyorlar hayvanlar öldükleri gibi kalıyorlar. Biri öldü, ikisi öldü, üç öldü. Doğum var ölüm yok sürekli olarak. Ve ölen leşlerin hiçbirisi çürümüyor, hiçbirisi kaybolmuyor. Şimdi soruyorum ne adın senin? Ahmet çürümek temizlik midir o zaman? Peki biz nasıl bakıyorduk? Çürümüştü abi. Çürümek temizlemektir. Müthiş bir şey bu. Şimdi dikkat edin bakın ne diyor. Hem zemin yüzünde her sene ölüm ve hayatın değişmeleri ve dövüşmeleri yüzünden yüz binler hayvanat milletlerinin cenazeleri 200 bin nebatat tayfelerin bitkilerin enkazları yani ölen bütün ağaçlar, işte ne derler solan çürüyen bütün o bitkilerin hepsinin solmadığını, çürümediğini üst üste geldiğini düşünün. Yani hiçbir şekilde çürüme faaliyeti olmuyor. Dü dünyanın, karaların ve denizlerin yüzünü 
fevkalade öyle kirleteceklerdi ki şuur sahibi bir insan değil bu dünyayı sevmek, aşık olmak belki o çirkinlikten nefret edip ölüme ve yokluğa kaçmak isteyeceklerdi. Şimdi seviyorsunuz değil mi ormanları, denizleri? Nasıl seviyorsunuz denizleri? Atlıyorsunuz pırıl pırıl su abi diyor ayaklarım gözüküyor, yerde taşlar gözüküyor. Peki nasıl olabilir böyle bir şey? Denizin normalde korkunç derde pislenmesi gerekir. Neden? Binlerce balık, binlerce hayvan ölüyor ama kirlenmiyor. İlginç değil mi? Sadece insan atıklarıyla biz yaşıyoruz o problemi. Ama doğa, organik atıklarda hiçbir şey yok. Yok oluyor. Her bir şekilde istihale makinesine atılıyor, başkalarını geçiriyor. Bakın ne oluyormuş? Bir kuş kolayca kanatlarını... Bir katip rahatça sayfalarını temizlediği gibi bu uçan dünyamız. Ben bu cümleyi duyduğumda da çok şaşırdım. Uçan dünya. Ulan hakikaten uçuyoruz lan. Değil mi? Ben bir gün birine sordum böyle 30 küsur yaşlarında birisine. dedi ki bak örnek vereceğim. Dünyayı biliyorsun dedim. Yuvarlak, boşlukta duruyoruz dedim. Gerçekten mi dedi? <gülüyor> Adam o kadar boşlamış ki yani. <gülüyor> Ulan bir eğil bak arkadaşım nerenin üzerinde duruyoruz yani değil mi? Bak dünyamızın boşlukta bir misket gibi döndüğünden haberi yok. Bana soruyor gerçekten mi diye yani. Ama o kadar değil mi gafletin içerisine girmişiz ki maalesef yani. Tayyare-i arzın bu tuyuru semaviyenin kanatları ve bu kitabı kainatın sayfelerini öylece temizliyor, güzelleştiriyor ki ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen, imanla düşünmeyen insanlar dünyanın bu temizliğine, bu güzelliğine aşık olurlar, perestiş ederler. Şimdi tefekkür kısmına başlıyoruz hazırsanız. Bu temizliği nerelerde görüyoruz? Demek bu sarayı alem... Ve bu fabrikayı kainat ismi Kuddüs'ün cilve-i azamına masardır ki yani Allah'ın Kuddüs esmasının cilvesine masar kainat nasıl gözüküyor bakın o masariyet. O tanzifi Kudsi'den gelen emirleri değil yalnız denizlerin et yiyen temizlikçileri. Köpek balıklarını hiç okudunuz mu? Dinlediniz mi? Belgeselerde izlediniz mi? Köpek balıkları olmasaydı okyanuslar olamazdı dedi BBC'de. Neden? Çünkü binlerce, milyarlarca, belki trilyonlarca balık ölecek ve çürüme, yok edilme, istihale makinesinin atılma işlemine geçmediği için ne yapacaktı? Suyun içinde duracaktı. Şimdi arkadaşlar bir, yal, bir balık kaç tane yumurtluyor biliyor musun? Ya milyonlarca binlerce yumurtlar veriyorlar. Peki onların her birisinin balık olduğunu düşün. İçeride denizin o temizliği düzenine sahip çıkılmasaydı her balık bin tane yumurtluyor. Bin tane yumurtluyor. Her bin tane bin tane yumurtluyor. O bin tane binlerce binlerce derken ve onları... Orada bir kontrol alma mekanizması olmasaydı ne olurdu? Atlardın balık kumu. Yüzebilecek bir yer var mı? Yok. Bak ne oluyor? İçeride müthiş bir faaliyet var. Yani oradaki denizin içindeki canlıların sayısı planlı bir şekilde belli bir ölçüde tutturulurken aynı zamanda ölmüş olan balıklar Ölmüş olan, zararlı şeyler verecek olan diğer canlarda başka temizlik işçileri tarafından temizleniyor. Köpek balığı ne yapıyor? Hiç durmadan. Biliyor muydunuz? Dur, duruyor biliyor musun? Hiç durmuyormuş. Evet. Peki soruyorum köpek balığı müthiş bir geri dönüşüm tesisi değil midir? Böyle bir çöp arabamız olduğunu düşünün. Temizlik işçilerine çalışan belediye elemanları geliyor... Sen trak atıyorsun çöpünü o taraftan sana buyur ablacım leyen diyor. <gülüyor> o anında. Bakın şu anda bu köpek balığı dışarıya hiçbir şekilde sıkıntılı zarar verici bir şey getirmeden o bütün yediği leşleri bütün her şeyi ne yapıyor? Kendi bünyesinde 
istihale makinesine çeviriyor. Peki bizim çöp dediğimiz şey köpek balığı için nedir? Ya. ya. Yani Allah'ın hem rezzak esması tecelli ediyor hem kuddüs esması tecelli ediyor. Hem müdebbir her şeyi takdir eden, planlayan, yöneten esması tecelli ediyor değil mi? Her şeyi musavvir ölçüyle planla yapan, ona göre uygun şekiller veren esması tecelli ediyor. Allah'ın bütün esmasının tecellisini kainattaki bir faaliyetten görüyoruz. Devam edelim. Karaların kartalları kim topluyor? Leşleri. İzliyorsunuz belgeselleri. Akbabalar, kartallar. Değil mi? O uçuyor böyle. Metin abi aşağıda. Aşağıda bir leş gördüm abi. Değil mi? Ne? Beleşçiler. Beleşçiler. Akbabalara beleşçi dedi. Akbabalar olmasa yani o kartallar olmasa gökyüzünde temizlik işiyle uğraşan o hayvanlar olmasa ne demişti o uzmanlar bilim adamları? Dünya yaşanmaz bir hale gelir. Bakın biz hiçbirini fark etmiyoruz bile. Onlar an ve an topluyorlar her tarafta bitti mi? Temizlik faaliyeti sadece köpek balığı gibi et yiyen hayvanlar, kartallar, akbabalar gibi mi? Hayır bakın üstad bir pencere daha açıyor. Belki kurtlar. Gördünüz mü küçücük kurtları? Bakın belgesellerde izleyin. Bir tane hayvan ölüyor. Hadi hasbel kader. Kartal görmedi, akbaba gelmedi. Değil mi? Köpek balığının ne işi var ormanda? Böyle bir durum. Ama birdenbire o hayvanın içerisinde bir hızlı çürüme, yani bir temizlik vaati başlıyor ve küçücük kurtlar hızlandırılmış şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Bir anda o hayvanı hop, ortadan kaldırıyorlar ve acayip bir şekilde dağılıp gidiyorlar. Bakın temizlik faaliyetine bakın. Ne atarsanız atın. Hangi hayvanı, hangi insan atarsanız atın. Leş olsun anında. Peki onlar mı sadece? Hayır. Karıncalar gibi cenazeleri toplayan sıhhiye memurları. Karıncaları biliyorsunuz. Bırakıyorlar mı? Tık tık tık. Arkadaşlar bir şey fark ediyor musunuz? Kainatta müthiş bir temizlik faaliyeti var. Çok planlı bir işleyiş var. Yani denizlerde kim görev alacak, havadan kim kontrol edecek, yerden kim bakacak, gelen sistem nasıl ayrılacak, bakterilerden, mantarlara, köpek balıklarından, bütün o kainatta gördüğünüz diğerleş yiyen bütün canlılara kadar müthiş bir temizlik faaliyeti görüyoruz. Çok dikkat edin. Cenazeleri toplayan sıhhiye memurları dahi dinliyorlar. Belki bitti düşünebilirsiniz. O kutsi evamiri tanzifiyeyi yani o... Temizleyin emrini. Bedende ceryan eden kandaki küreyvatı hamra ve beyza. Al yuvarlar ve ak yuvarlar dahi dinliyorlar. Kartal dinliyor, köpek balı dinliyor. O temizleme emrinin icraatını sergiliyorlar. Ben bunu inceledim. Al yuvar, ak yuvar nasıl bir temizlik faaliyeti olabilir diye. Hani köpek balını anlarız. Arkadaşlar şöyle nefesinizi çekiyorsunuz ya. Çektiniz. Şu anda o çektiğiniz o ciğerlerinizin uç kısmında ismini hatırlayamayacağım. Alüvi miydi? Alüvi bir şey ismiydi. He? Halbuki bu ne her şeyi biliyordu maşallah. Vallahi sen sen gelmesen bir cahil cahil ders yapacağız burada ya. Neydi bir daha söyle. Ne? Alveol. Alveol güzel. Yani ciğerlerimizin en son kısmında böyle toplu iğne büyüklüğünde bir küçük böyle havuz gibi yerler var. Çektiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu oksijeni çekiyorsunuz ya. Hop oraya gidiyor. O havuz gibi yerde de ne oluyor biliyor musunuz? Kan geliyor oraya. Kan oraya geliyor. Oksijen orada. O gel nefesinizle beraber o bölüme geliyor. Orada al yuvar ak yuvarların kısmından oksijeni alıyorlar. Alan gidiyor. Alan gidiyor damarlara. Ama o esnada da alırken de elindeki bir şeyi bırakıyor. Karbondioksit. Ne oluyor? Sen her nefes alışverişinde kanını temizliyorsun. Temizleme faaliyeti her yerde. Her yer temizleniyor. Her yerde temizlik faaliyeti var. Bedenin hücreyratından tanzifat temizlik yaptıkları gibi son kısma geldim bitiriyorum. Nefes dahi o kanı tasfiye eder temizler. Ve o emri bu kadar mı? Hayır. Göz kapakları 
gözleri temizlemekle dinliyorlar. Şu göz kapaklarımızda muhteşem bir temizlik faaliyeti var. Muhteşem. Çünkü bizim gözlerimiz o kadar hassas ki Allah onun temizleme işini bizim irademize bile tam olarak bırakmamış. Bakın istemsizce günde değil mi yüzlerce kere belki binlerce kere gözünüzü şöyle yapıp duruyorsunuz. İstem dışı. Bakın buraya bir sistem koyulmuş. Aynı zamanda ne yapıyor? O içerisindeki sıvıyla üzerini temizliyor gözlerin. Gözün görmesinin devamı. Mikrobik şeylerin orada barınmaması için sürekli olarak yani silekli silecekler çalışan araba düşünün. Sürekli olarak devam ediyor. Peki burada da var mı temizlik faaliyeti o zaman? Var. Evet ormanlarda denizlerde var. Kanımda var gözümde var. Temizlik faaliyeti var. Ve o emri göz kapakları gözleri temizlemek. Sinekler kanatlarını süpürmek için dinledikleri gibi. Sinekleri izlemişsinizdir. O lastikle izleyenler hariç. Ne yapıyorlar abicim? Sürekli. Neden? Çünkü sineklerin kanatları ve kendi vücut ağırlıkları çok hafif olduğu için üzerinde birikebilecek en ufacık kirliler, pislikler uçmasını engelleyebilir. Ya Onun için de sürekli. Şimdi size soruyorum sinek bunu bilebilir mi? Abicim şimdi uçacağız da kaç gram oldu yani? <gülüyor> Böyle bir şey yapabilir mi? Ama birisi emretmiş değil mi? Kendisinin dışında bir faaliyet gerçekleştiriyor. Sineğim bundan ne haber olsun? Göz kapakları sizi bilir mi? Bilmeyiz. Göz kapaklarımız sürekli bizim en değerli organımızı sürekli olarak temizliyor. Daha ne diyor? Bakın şurayı da okuyayım. Gözleri temizlemek ve sinekler kanatlarını süpürmek için dinledikleri gibi koca, hava ve bulut dahi dinler. Temiz dediğimiz şeyler bizim nedir? Berraktır. Gökyüzünde bakıyorsunuz birdenbire gökyüzü kapanmış gıp gri bulutlar. Böyle artık yani bizi rahatsız edecek bir görüntü var gökyüzünde. Ama bakıyorsunuz sürekli yok. Bir müddet sonra ne geliyor? Bir rüzgar geliyor. Değil mi? Rüzgar alıyor bütün bulutlar bambaşka yerlere gidiyor. Pırıl pırıl bir gökyüzü seyrediyorsunuz. Sonra ne oluyor? Sonra birden toz, toprak, toprak inanılmaz bir halde hava soluduğumuz oksijenin içerisine giriyor. Artık bize zarar verici bir hale geldiği an Cenab-ı Hak birdenbire tonlarca suyu aşağı indiriyor. O sular inerken havanın içerisindeki bütün toz zerrelerini, bütün o mikropların hepsini de hop toprağın içerisine indiriyor. Sen yağmurdan sonra mis gibi bir hava çekiyorsun. Niye? Çünkü yine temizlendi. Anlatmak istediğim şu, üstadın ifade ettiği şu. İşte kainatta görüyorsunuz ki her tarafta bir temizlik faaliyeti var. Şimdi arkadaşlar konuyu bağlayalım. Biz şunu diyeceğiz o zaman ateistlerin dediği gibi. Ne demişlerdi? Kendi kendine oluyor bu işler, bir yaratıcı yok. Yani şunu demek istiyorlar. Bu köpek balıkları, karıncalar, kurtlar, bütün bu akbabalar, kan al yuvar, ak yuvar, oksijen hepsi beraber bunların hepsi şuurlu varlıklar. Bu kainatta kim yaşayacak? Bu kainat ne zaman temizlenecek? Temizleme işinin sıralaması nasıl olacak gibi bütün kainatta temizliğe ait ne kadar altyapı bilgi varsa... Bunlara bu varlıklar sahiptir. Kendi kendilerine bu işleri yapıyorlar dediklerini kendileri bir yaratıcı yok diyerek ifade ediyorlar. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Köpek balığının vücut tasarımından tutun. istihdam edildiği yere kadar bir ilim, bir irade, bir kudret gerektiren bir iş değil midir? Şunu mu deseler kabul edersiniz? Buraya bakın bir sürü hepiniz geldiniz. Şu anda var 700-800 kişi burada. Şuraya bir süpürge koyuyoruz. Ateistlerin mantığını anlatıyorum. Süpürge koyuyoruz. Herkes buradan çıkıp gidiyor. Dönüp geliyorsunuz. Dershanenin içerisinde hiçbir tane adam kalmıyor. Sonra tekrar dönüp geliyorsunuz Cuma günü. O Cuma gününe kadar da buraya hiç kimse girmemiş. Ama geldiğinizde burası pırıl pırıl. Süpürgeyi gördünüz. Elektrik süpürgesi duruyordu giderken. Şunu der misiniz? Elektrik süpürgesi. O yaptı. Çünkü mantıklı yani. Çünkü elektrik süpürgesi ne yapar? Süpürür. Yani doğasında onun süpürmek var. Doğru mu? Çünkü elektrik süpürgesi ne yapar? 
süpürür, temizleme işi yapar. Varsa elektrik süpürmesi o zaman bir süpürene ihtiyaç yoktur. Hiç kimse o süpüren değildir, temizleyen değildir, elektrik süpürmesi bunu yapmıştır demesi kartalların anladınız mı? İşte akbabaların, kurtların, karıncaların aynı manaya geldiğini söylemek gibidir. Yani Allah yok. Bu temizleme işinin farkında olan kartallardır. Temizleyelim. Yani kurtlardır. Onlar bir anda ortaya çıkarlar. Ya bu pislik insanlar için rahatsızdır abicim. Hadi bir koşun koşun lan. Bir temizleyelim şurayı derler. Karıncalar durmayın abicim durmayın kaldırın. Akbabalar uçuyor mu sürekli? Ne var aşağıda abicim bırakmayın. Gözünü seveyim insanlar dünyaya geldiğinde az bir ömürleri var. Böyle pis bir dünya bırakmayalım. Kim hesapladı bunları ya? Kim yapıyor bu temizlik faaliyetini? İşte Üstad Hazretleri diyor ki sen şu kainata bak. Kainatın muhteşem temizliğini gör ve Allah'ın sana kendisini Kur'an'da ifade ettiği ben Kuddüs'üm. Kainattaki bütün temizlik faaliyetinin yaratıcısı benim. Çünkü bunu kainata baktığın zaman görürsün. Senin gördüğün bu temizleme faaliyeti başka bir varlığa verilemeyecek kadar sonsuz bir ilim gerektiriyor. Arkadaşlar şu cümleyi söyleyeyim bitireyim. Benim yediğim elmayı... Kim yarattıysa benim midemi de o yaratmıştır değil mi? Nereden bu sonuca vardık? Çünkü benim midemle yediğim elma tam uyumlu. Ben yediğim zaman mide asitlerim onu tam ayırabilecek şekilde. Yani bunu kim rızık olarak yaratmışsa beni biliyordur. Beni bilmeyen birisi elmayı yaratamaz. Anlaşılıyor değil mi? Öyleyse insan gibi bir varlığın bu dünyada yaşayacağını bilen birisi insan için bu kainatı temizliyor demektir. Bizi bilir mi karıncalar bizim için kainatı temizlesinler? Ne yaptıklarını dahi bilmiyorlar. Hiçbir şeyin farkında değil o varlıklar. Ne gibi? Bir süpürge gibi. Süpürge ne yaptığının farkında mıdır? Elbette biliriz. Süpürgenin arkasında bir ilim, bir irade, bir kudretin tezahürü vardır. Süpürge görüntüdedir. İşte ateistler süpürgeyi sadece gördükleri için ne diyorlar? Yaratıcı yok diyorlar. Allah ne diyor? Düşün. Düşün. Süpürge bu işleri kendi kendine Yapabilir mi? Düşün. Köpek balığı, karınca, kurtlar, al yuvarlar, ak yuvarlar, göz kapakları, sinekler ve sayamayacağım kadar çok temizlik faaliyetini bu varlıklar kendileri yapabilirler mi? Yoksa hepsinin arkasında ilim, irade, kudret sahibi bir yaratıcının varlığını mı görüyoruz? Apaçık. Onun için İslamiyet akıllı insanların tercihidir. Hep kızıyorsunuz ama ateistler tam bir gerizekalıdır. Yani. <gülüyor> El Fatiha.